，深夜的美国空军基地中，一架老旧的加油机静静地停在机库内。随着一声轰鸣，仿佛有个无形的人在操控，这架加油机开始自动工作，眼看着随时都可能跃上云端。基地内的工作人员立刻出现，一边在胸口画着十字，祈求上帝的保佑，一边壮着胆子前往飞机内进行检查。可检查的结果依旧是无法得知究竟是谁在操控飞机。这并不是科幻电影的场景，而是真实发生的 KC 幺三五 R 灵异事件。今天大兵就来聊一聊这个疑点重重、至今也无人破解的悬案。提起 KC 幺三五空中加油机，就不得不说说它悠久的历史。二十世纪五十年代，波音公司得到了美国空军的订单，希望获得一款性能优越的加油机。于是，波音公司以波音三六七八零为基础，设计出了 KC 幺三五，作为美空军历史上第一款以喷射发动机为动力的空中加油机。从一九五六年八月十七号开始，在美军服役算起。这架加油机已经走过了将近七十年的光阴。今天的故事呢，首先要从二零一一年讲起。这一年，驻守在爱荷华州苏城的美空军警卫队第幺八五空中加油联队，接收了一架 KC 幺三五 R。这架加油机的尾部编号呢为五八零一零九，之前呢一直在密西西比州空军国民警卫队第幺八六空中加油联队服役。这次也是接到了上级的调派，加入到第幺八五联队中。此时，幺八五空中加油联队的高级军事长兰斯·拉尔森带领着联队中的工作人员，在苏城基地主机库前看着它缓缓落地。这架 KC 幺三五 R 是整个联队都在翘首期盼的一架飞机。此时呢，大家都按耐不住激动的心情，想要赶紧进入飞机中参观这款身经百战的老牌加油机。可此时啊。拉尔森注意到了，在五八零幺零九的机头前有一个造型独特的图案。这个图案的上方呢，写着这架飞机的编号，而编号下方却是一个身穿着黑色斗篷、略显诡异的女巫，坐在一把色彩鲜艳的扫把上，伸出一只手指指着前方的一架飞机。在西方，这种女巫呢，造型往往寓意着不祥。拉尔森也非常好奇啊，为何这架飞机上张贴着这种图案？根据习惯，当一架飞机前往一个新基地进行服役时，基地内的美军士兵们往往会为这架飞机起一个独特的绰号，以方便对同等款式飞机进行区分。第幺八五空中加油联队的维修员麦克斯看着眼前的加油机，想起了一个绰号，要不然我们就叫它一零九吧。我们基地里应该没有尾部编号是这个数字的飞机。绝对方便又好记，这个略显普通的名字呢，并没有得到太多的响应。大家还是认为绰号啊，应当代表着一些具体的寓意。一名叫做约翰的维修员给出了自己的想法：既然这架飞机之前在南方的密西西比州进行服役，那么我们为什么不叫它南中呢？这样也是对于他那段光辉岁月的致敬。约翰的想法显然引起了更多人的共鸣，可就在大家七嘴八舌讨论的时候，负责来运送飞机的第幺八六空中加油联队的维修员安德鲁却说出了让人非常震惊的一番话：“在我们基地里，这架飞机的绰号是‘幻影’，看到它头部的图案了吗？这架飞机啊，可能本身就代表着不祥吧。”这番话呢，立刻让拉尔森非常好奇：一架加油机居然还能代表着不祥？但进行一番关于女巫图案的询问后呢，安德鲁却三缄其口，并不愿意透露更多信息。拉尔森只好作罢。当飞机交接仪式全部结束后，安德鲁便离开了。不过呢，在临走前，安德鲁给了拉尔森一个联系方式，并告诉他，幻影毕竟是一架老式加油机，如果它出现一些故障，也并不用大惊小怪。实在遇到什么棘手的问题，可以随时联系他。在这之后，幻影便开始在幺八五空中加油联队服役。起初，飞行员呢驾驶着这架加油机执行了很多任务，一切都非常正常。拉尔森也逐渐忘记了安德鲁曾经说过的话。可是，逐渐的，越来越多的传闻在联队中流传。一些飞行员呢表示，自己在驾驶这架 KC 幺三五 R 执行任务时，经常会感觉到浑身不自在，比如头痛欲裂，浑身发冷。可是下了飞机后呢？
，这些不适症状却又自动消失了，并且呢，拉尔森经常接到反映，一些在深夜去幻影附近巡逻的士兵会看到一个诡异的白色影子，可当追上去后呢，白影又消失的无影无踪。拉尔森逐渐意识到啊，事情可能并没有那么简单，但一向做事谨慎的他，并不认为这些能和灵异事件挂钩。他认定在这架飞机上可以找出出现这些怪事的原因，于是呢，拉尔森找到维修员麦克斯和约翰，让他们两人对飞机进行一次全面的检查。这一检查呀，让麦克斯和约翰大吃一惊，原因是这架 KC 1 3 5 R 上竟然有两个 APU。APU 呢是一种用于为电气系统运行提供动力的小型涡轮喷气发动机，不过呢，一般一架飞机上只会安装一台。可幻影上确确实实安装了两台，这本身啊就不是一件寻常的事儿。不过呢，拉尔森在咨询了相关专家后，却被告知无需大惊小怪。幻影诞生于冷战时期，在那一时期呢，美苏之间军备竞争非常激烈，美军为了应对可能发生的核战争，因此研发了很多核轰炸机。而为了适配这些核轰炸机，幻影也被安装上了更多的 APU， 以加强动力。在得知这一情况后呢，拉尔森觉得这种说法可以说得过去，而麦克和约翰在幻影上并没有找到其他异常的情况，因此拉尔森只得作罢，灵异事件调查也就告一段落。不过，在第幺八五空中联队发生的怪事呢，却没有停下来。对于白色影子的目击报告越来越多了，而幻影呢，也经常会出现很多莫名其妙的故障，这些故障呢，让维修员们焦头烂额。这时，拉尔森想起啊，之前安德鲁离开时所说的话，他立刻找了当时安德鲁留下的联系方式，试着拨打上面的电话。请问是安德鲁吗？是的，你是哪位？我是第幺八五空中加油联队的拉尔森。之前是您给我的联系方式。关于幻影，我确实有一些问题需要咨询您。电话那头的安德鲁并没有表现出激动的态势，反而语气非常沉稳。仿佛早就知道拉尔森会给自己打电话。说实话，我起初以为幻影在苏城能够消停下来，所以当时不太愿意和您多说关于他在我们连队的情况。是我想的太过于简单了。你还记得幻影机头上张贴的那张诡异的图案吗？一切都要从那张图案开始说起。接着，安德鲁便将幻影的情况和拉尔森娓娓道来。起初啊。幻影刚来安德鲁所在的第幺八六空中加油联队时，这架飞机一切正常，甚至一度成为整个联队的明星加油机。可是天有不测风云，在一次执行演习任务时，飞机出现了意外。那次事故呢，起源加油机的窗户在飞行时突然破裂，这一突发状况啊，导致驾驶舱减压，并致使一名空军预备役军人死亡。虽然事后查明啊，这次事故只是一次发生概率非常小的意外事件，可从那之后呢，这架飞机就仿佛受到诅咒一般，接二连三地出现了无法解释的怪异现象。最开始情况还没有那么糟糕，这架飞机只不过是变得不那么耐用，经常会出现一些莫名其妙的损坏。不过这些在我们的维修人员的能力范围内都可以解决。真正让人害怕的是后面所发生的事儿。从那以后呢，越来越多的执勤士兵开始对上级反映，在午夜时分的停机坪上，看到了一个诡异的白影飘荡。起初上级并没有当回事儿，可当这种反应越来越多时，就不得不引起重视了。不过啊，毕竟事关灵异现象，军方也没有对外声张，只是找了一些神父来到基地内进行了劝慰亡灵。逐渐的，目击神秘白影的报告也变得越来越少。可就在大家都以为事情已经告一段落时，又发生了一件让人毛骨悚然的事儿。那是一个深夜，在第幺八六空中加油联队的驻地内，几名安全人员正在进行例行巡逻。可突然，他们听到了一声极其吵闹的声响，听起来像是发动机工作的声音。按理说，在这种深夜时分啊，是不会有执行作战任务的飞机的。负责指挥巡逻的克里斯感觉到了不对劲，立刻带领手下往声音发出的方向跑去。希望不是那架可恶的 KC 幺三五，我真的受够了那架飞机。可是偏偏事与愿违，克里斯到达现场后，发现发出声响的正是停放在基地内的 KC 幺三五。此时啊，他仿佛被一种神秘的力量控制了一样，发出轰鸣声，仿佛随时都可以起飞升空。这一画面呢，让在场的巡逻人员乱成了一团。
但克里斯很快平静下来，虽然不敢靠近飞机，但他立刻想到了解决办法。快，联系机组组长和维修人员，让他们来解决这个麻烦的家伙。而当时还在睡梦中的安德鲁就这样被唤醒了。起初呢，他还以为是别人给自己开的愚人节玩笑，毕竟谁敢相信飞机上的装置会自动开启呢？不过看到周围人焦急的神情，安德鲁意识到事态的严重，他立刻跟随当时的 KC 1 3 5机组长一起去处理这件事儿。当安德鲁进行一番检查后，惊奇地发现飞机上的两个辅助动力装置 APU 正在工作。可调取了相关监控，在此之前呢，并没有人进入到飞机中启动这两个装置。在进行一番检查后呢，安德鲁根本找不到 APU 自动开启的原因，也就是说，这次故障连一个具体的原因都没有。在随后的日子里，这种情况还会持续发生。KC 1 3 5总是会在深夜时分自动开启辅助动力装置，仿佛是有一双无形的手在刻意操控一样。每一次出现这种状况，安德鲁都要深夜被喊去处理，可他根本找不到原因。逐渐的，安德鲁开始焦头烂额，在基地内也开始盛传这又是一次灵异事件。空军士兵们都认定一定是幽灵在操控着这些装置，而那个神出鬼没的幽灵一定是之前被目击到的神秘白影。于是呢，开始有人提议啊，用以毒攻毒的方式来对付这个可怕的幽灵。那便是在这架飞机的机头上张贴一张身穿黑色斗篷的女巫图案。传说幽灵是最怕女巫的，也不知道究竟是不是这张图案起了作用。在这之后呢 ，APU 自动开启的现象真的消失了。但这次插曲呢，也导致基地内的工作人员给这架 KC-135 取了一个新名字——幻影，并且这个绰号一直被保留了下来。在电话中呢。听到安德鲁讲清了来龙去脉，拉尔森简直不敢相信自己的耳朵。一架美军加油机竟然会有如此诡异的经历，放在任何人的身上，可能他都不会相信。拉尔森谢过了安德鲁，匆匆挂断电话。此时的他对于幻影的好奇度已经爆棚了，他急于想要了解关于幻影更多的消息。他想找到幻影之前的机长，听他讲述幻影的故事。通过一番努力，拉尔森找到了第幺八六空中加油联队的指挥长达伦·麦克马伦的联系方式，很快和他取得联系。可是啊，在麦克马伦那里，拉尔森得到了另一个让他震惊的消息：原来一直存在灵异事件的加油机，并非是五八零幺零九，而是另一架五八零零零四。这又是怎么一回事呢？我可以向你保证。之前在第幺八六空中加油联队服役的一架 KC 幺三五，确实出现了一些灵异事件，比如诡异的白影，以及深夜莫名其妙出现的发动机自动启动。可那架飞机并不是所分配给你们的五八零幺零九，而是五八零零零四。现在五八零零零四还在阿拉巴马州伯明翰的第幺幺七空中加油联队服役呢。这些前后不一的说法让拉尔森一头雾水。究竟是安德鲁记错了飞机的编号，还是有一些其他的隐情，拉尔森都已经不得而知了。但作为一架历史悠久的加油机，拉尔森经过了解，也知道在美军中服役的 KC-135 并不是第一次传出灵异事件了。有一些用科学无法解释的现象，困扰着和拉尔森一样充满着好奇的人们。这架从上世纪五十年代开始就已经服役的加油机，也因为近年来的高故障率，越来越不受军方的待见。美空军也逐渐地使用新型加油机替代 KC-135。拉尔森也意识到，可能当所有的 KC-135 退役后，这些灵异事件便会像都市传说一样流传下来，而到那时，说不定会有一些谜团被真正的解开。我是大兵，我们下期见。